warm welcome you all in the last classes we had discussed about the introduction of statistics that means we had discussed the origin of statistics meaning and definition of statistics in singular sense and plural sense then now we are going to discuss the functions of statistics statistics and the functions and the kanal and discuss yam in that the first one is it expresses the facts in quantitative form നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു പോരണാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അതിൻ്റെ ഫാക്സിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഫോമിലാണെന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡാറ്റേസ് ആണുള്ളത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയും നമുക്കറിയാം ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്പറുമായി സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ എന്ന ഫോമിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഫോമിലാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഫാക്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ അത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഒരു നമ്പർ ഫോമിലായി ന്യൂമറിക്കൽ ഫോമിലായിരിക്കും അതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക അത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഡീൽ ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡീൽ വിത്ത് ദി ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഫാക്സ് ഓക്കെ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് എന്തില്ല ഒരു ബന്ധമില്ല ഇറ്റ് ഓൺലി പ്രസൻസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഫോം ഓക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റീവ് ഫോം പ്രസൻസ് ദി facts numerically numerically percent in another quantity form another the next one is it give precision to the facts correct precision to the facts another that one human mind le namma manushyar inner mind le nokka anengile വലിയ ഒരു ലാർജ് മാസ് കോംപ്ലക്സ് ഡാറ്റാസ് മാസ് കോഫ മാസ് ഡാറ്റാസ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ റിമെമ്പർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് അത് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് എന്നാൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ കേസിൽ സ്റ്റാറ്റിക്സിൻ്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ത് ഇറ്റ് പ്ലേ എ വൈറ്റൽ റോൾ ഇൻ ദി സമറൈസിങ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റാസ് ഓർ ക്വാണ്ടിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻസ് അവർ പിന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷനെ വലിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് പറയാം നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഒരു പത്ത് ഡാറ്റ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആവറേജ് ആയിരിക്കും സ്റ്റാറ്റിക് കാണാം സ്റ്റാറ്റിക് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആവറേജ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണില്ല ആ പത്ത് ഡാറ്റയും കാണിക്കില്ല ആവറേജ് ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക കാണിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ഡാറ്റ നമുക്ക് രണ്ട് ഡാറ്റ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ബി ബി എയിലെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഏജും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആവറേജ് ഏജും തമ്മിൽ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ആദ്യം അവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഏജ് മൊത്തം എടുത്തിട്ട് അതിനൊരു ആവറേജ് ഉണ്ടാക്കും അതിൽ കമ്പ്യൂട്ടൻസിൻ്റെ മൊത്തം എടുത്തിട്ട് അതിനൊരു ആവറേജ് ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് രണ്ടും തമ്മിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഏജാണ് കൂടുതൽ കുറവ് എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ കോറിലേറ്റിംഗ് ഡാറ്റ കോറിലേഷൻ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക ഡാറ്റ എന്താ ദാറ്റ് മീൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ടു ഓർ മോർ വേരിയബിൾസ് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ വേരിയബിൾസിന് നമ്മളെ റിലേഷൻസ് കണ്ടില്ല കണ്ണെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നാലും എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്നു റെയിൻ ഫാൾ ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഓക്കെ മഴയും അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചറും നമ്മൾ പിന്നെ കൃഷിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇതെന്താണ് പിന്നെ റിലേഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ ഉള്ളത് Then it helps in forecasting. It helps in forecasting. Forecasting ദെൻ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഫോർകാസ്റ്റിങ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഫോർകാസ്റ്റിങ് ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സംശയം എന്താ ഉണ്ടാകുക ഫോർകാസ്റ്റിങ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് സംശയം ഉണ്ടാകുക അല്ലേ നമുക്ക് പല സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർകാസ്റ്റിങ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫോർകാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭാവി അല്ലെങ്കിൽ പ്രവചിക്കുക ഭാവി പ്രവചിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫോർകാസ്റ്റിങ് എന്നാൽ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കമ്പനി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ കറണ്ട് ട്രെൻഡ് വെച്ചിട്ട് എന്തായിരിക്കും ഭാവി എന്നുള്ള നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ
മെയിനായിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനാണ് കാര്യമായിട്ട് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പ്ലാനിങ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സ് സ്റ്റേറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റിസർച്ച് വർക്കേഴ്സ് ബാങ്ക്സ് ബ്രോക്കേഴ്സ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ ആൻഡ് എയ്ഡ് ടു സൂപ്പർവിഷൻ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ എന്തുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ബിസിനസ് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബിസിനസ് പറഞ്ഞല്ലോ മുൻകൂട്ടി നമുക്ക് അതിനെ പ്രവചിക്കാൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനൊക്കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്കണോമിക്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു റിസർച്ച് വർക്കേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാങ്കും ബ്രോക്കറും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ല ഇതൊക്കെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറ്റിൻ്റെ ഓരോ പാർട്ടിലൂടെയും പോകുമ്പോൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എവിടെ ഒക്കെ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം സ്റ്റാറ്റി കളക്ഷൻ വേണ്ടി സ്റ്റാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ സമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെ സെൻസസിന് സ്റ്റാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ആരും സ്റ്റേറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സ്റ്റാറ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ആൻഡ് ബയോളജി മെഡിസിൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഇത്രയും പാർട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റാറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റാറ്റി എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഇൻ ബയോളജി മെഡിസിൻ ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്നുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ എവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്ലൈഡ് ഇൻ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഗ്രോത്ത് പ്ലാന്റ് ഓക്കെ പിന്നെ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആൻഡ് ഫിഷിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഫിഷിൻ്റെ പിന്നെ പോപ്പുലേഷൻ ഓഷ്യനിൽ പിന്നെ ഫിഷുകളുടെ പോപ്പുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആൻഡ് മിഗ്രേഷൻ ഓഫ് ബേർഡ്സ് നമ്മുടെ രേഷാടന കിളികളുടെ മിഗ്രേഷൻസ് ആൻഡ് ന്യൂലി ഇൻവെൻറ്റഡ് മെഡിസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ തിയറി ഓഫ് ഹെറിഡിറ്റി ആൻഡ് തിയറി ഓഫ് ഹെറിഡിറ്റി നമ്മളെ കാല കാലപ്പഴക്കം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ സാധനമാണ് ആൻഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ഈൽഡ് ഓഫ് ക്രോപ്പ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസർ ഓൺ ഈൽഡ് നമ്മൾ കൃഷിൻ്റെ മായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധനങ്ങളാണ് രണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതാണ് അഗ്രികൾച്ചറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ ആൻഡ് ബർത്ത് റേറ്റ് ഡെത്ത് റേറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് എക്കണോമിക്സ് കൊമേഴ്സ് ബിസിനസ്സിലൊക്കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്നുള്ളതാണ് വേരിയേഷൻസ് ഓഫ് പ്രൈസസ് പ്രൈസിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് വരുന്നത് എടുത്ത സ്ഥലത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ വരുന്ന സ്റ്റാറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഇൻവെൻറ്ററി കോസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ് ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ഇവിടെയൊക്കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇന്നീനും കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇന്നീനും ഭാഗങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ കൃഷി അഗ്രികൾച്ചർ പറഞ്ഞ് കോർലേഷൻ റിഗ്രേഷൻ എന്നൊക്കെ വരുന്ന പാർട്ടികൾ നമുക്ക് ബാക്കിൽ ബാക്കിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇന്നീനി സ്ഥലത്താണ് അഗ്രികൾച്ചറിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതൊക്കെ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെൻറ്റിന് മാത്രമേ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് കണ്ടെത്താൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്യില്ല അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് പറഞ്ഞത് ദെൻ ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഗ്രൂപ്പ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗ്രൂപ്പുകളിലെ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അത് ഡീൽ ചെയ്യുള്ളൂ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ ഡീൽ ചെയ്യില്ല നമ്മൾ ഇന്നലെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റിസൾട്ട്സ് ആർ ട്രു ഓൺലി ആൻഡ് ആവറേജ് ആവറേജുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് കാര്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റിസൾട്ട്സ് മേ ലീഡ് ടു ഫെലേഷ്യസ് കൺക്ലൂഷൻസ് തെറ്റായ കൺക്ലൂഷൻസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കപടമായ
ദെൻ അബ്യൂസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അബ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ കോട്ടിങ് ഫിഗേഴ്സ് വിതൗട്ട് പ്രോപ്പർ കോണ്ടക്സ്റ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഫിഗേഴ്സ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ കോട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ കമ്പയറിങ് ടോട്ടലി അൺറിലേറ്റഡ് സെറ്റ്സ് ഓഫ് ഫിഗേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നായിട്ട് അൺറിലേറ്റഡ് സെറ്റ്സ് ഓഫ് ഫിഗേഴ്സ് കിട്ടാം ആൻഡ് കോട്ടിങ് ഫേവറബിൾ ഫിഗേഴ്സ് ആൻഡ് ജനറലൈസിങ് ഫോം പാർട്ട് ടു ഓൾ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇത് അത് ലിമിറ്റേഷൻസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് അബ്യൂസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിഗേഴ്സ് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ക്വാളിറ്റി കിട്ടില്ല ആൻഡ് ചിലപ്പോൾ എന്നെ കിട്ടുന്നത് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക മാറാം ഞാൻ ജനറലൈസ് ചെയ്യപ്പെടാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അത് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ സെൻസെക്സ് മെത്തേഡുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പിളിങ് മെത്തേഡുകളുണ്ട് സാമ്പിളിങ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുക നമുക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയി വരാം സാമ്പിളിങ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം പിന്നെ കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഏജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ കുട്ടികളും ഏജ് എടുക്കാതെ സാമ്പിളിങ് മെത്തേഡ് എന്നാൽ ഒരു പത്ത് കുട്ടികൾ എടുത്തിട്ട് ആ കുട്ടികളെ കാൽക്കുലേറ്റ് ആവറേജ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മൊത്തം കുട്ടികളെ ഈ കോളേജിൻ്റെ മൊത്തം ആവറേജ് പിന്നെ ഏജിൻ്റെ ആവറേജ് ഇത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ അതാണ് കുറച്ച് ജനറലൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കുറച്ച് ആളുകളെ മാത്രം എടുത്തിട്ട് അതെല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യും ജനറലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഡിസ്ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസമില്ലായ്മ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് a due to selfish and unscrupulous person who try to prove a wrong statement to be true with the help of statistics nalana ore selfish ayittla aalukku okke vaanengi endu cheyyam statistics ne adinde pinne wrong aayittla statement ne statistics ne help odi true aanannalladu endeyum saadhichedukkan pattunnallana example na nerthu parna sampling method namukku example eduka or call ipo nammal call ile students inde ഹൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഏകദേശം ഒരു കുട്ടികളുടെ ഹൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു അഞ്ചേക്കാൽ അഞ്ചര ഇഞ്ച് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു ആവറേജ് കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആവറേജ് പിന്നെ വെയ്റ്റ് എന്നുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് സാധിച്ചെടുക്കണം വല്ല ഈ കുട്ടികളുടെ കോളേജിലെ ഏജ് സോറി പിന്നെ വെയ്റ്റ് ഹൈറ്റ് നൂറ്റി അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആവറേജ് സാധിച്ചെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സാമ്പിളിങ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഈ ക്ലാസ് കോളേജിലെ ഏറ്റവും ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ കുട്ടികളെ മാത്രം വിളിച്ചിട്ട് അവരെ പത്താള ഹൈറ്റ് എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവരൊക്കെ നൂറ്റി അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവർ പ്രൂവ് ചെയ്യാണ് ഈ കോളേജിലെ കുട്ടികളെ മൊത്തം നൂറ്റി അമ്പത് ആണെന്നുള്ള എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്ത് അവിടെ എന്താ യൂസ് ചെയ്തത് സ്റ്റാറ്റ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന് വിശ്വാസം ഇല്ലായ്മ വരുന്നത് എന്താണ് അവിടെയാണെന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അവിടെയാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അതാണ് ഡിസ്ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡിസ്ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് അതാണ് മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷനും ഇമ്പോർട്ടൻസും അത് ലിമിറ്റേഷൻസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ചോദിച്ച് വരാറുള്ളതാണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ളത് ലിമിറ്റേഷൻസ് ആൻഡ് അബ്യൂസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രസ്റ്റ്